மனிதர்களே இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்க்குறோம் அவங்க என்ன சொல்லிக்கிறாங்க ப்ரூ தேட் க்யூப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் செவன் மைனஸ் க்யூப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் வென் எக்ஸ் இஸ் லார்ஜ் அதாவது க்யூப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் செவன் மைனஸ் க்யூப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் என்பதை நிறுவுங்க இங்கே எக்ஸ் என்பது பெரியது சரி நான் நேரடியாக கணக்கே வர்றேன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க க்யூப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் செவன் மைனஸ் க்யூப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஃபோர் இதனுடைய வேல்யூ ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு சொல்கிறாங்க நான் அதுக்காக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கிறேன் இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இஸ் ஈக்குவல் டு க்யூப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் செவன் மைனஸ் க்யூப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஃபோர் அவன் ஒரு சின்ன ஹின்ஸ் கொடுத்துக்கிறான் எக்ஸ் இஸ் லார்ஜ் எக்ஸ் என்பது பெரியதுங்கிறான் எக்ஸ் லார்ஜாக இருந்தால் எக்ஸ் ஸ்கொயரே வெரி லார்ஜ் அப்போ எக்ஸ் க்யூப் என்ன வெரி 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 லார்ஜ் பெரிய ரொம்ப அப்போ எக்ஸ் பெரியது எக்ஸ் க்யூப் என்பது மிக பெரியது அப்படிங்கிறோம் அப்போது எக்ஸ் க்யூப் ரொம்ப பெருசு எதை விட செவனை விட நமக்கு பைனாமியல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஒன்றுன்னு இருந்தால் தான் கணக்கு போட முடியும் பெரிய நம்பர்த்தை வெளியெடுக்கணும் அப்போ இதை இங்கே எதை வெளியெடுக்கணும் எக்ஸ் க்யூப்பை வெளியெடுக்கணும் இதில் ஆக்சுவல் மீனிங் என்ன எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் செவன் வேர்ல்ட் பவர் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் வேர்ல்ட் பவர் ஒன் பை த்ரீ அது நான் தான் வச்சுக்கோங்க இதில் எக்ஸ் க்யூப் ரெண்டுலேயும் வெளியெடுக்கிறோம் அப்போ இது என்ன ஆயிடும் எக்ஸ் க்யூப் பவர் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு இது ஒன் ஆயிரும் ஒன் ப்ளஸ் செவன் பை எக்ஸ் க்யூப் வேர்ல்ட் பவர் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் இதில் எக்ஸ் க்யூப் பில் எடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ் க்யூப் பவர் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் க்யூப் ஓல் பவர் ஒன் பை த்ரீ இங்கே த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ என்ன ஆயிரும் எக்ஸ் இன்ட்டூ இதனுடைய எக்ஸ்பென்ஸ் எழுத போகிறோம் அதே போல் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டூ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் எக்ஸெட்ரா இதனுடைய எக்ஸ்பென்ஸ் எழுத போகிறோம் இப்போ இது எந்த விடயத்தில் இருக்குது பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் எ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் என்னங்கிற வடிவத்தில் இருந்ததுன்னா அதனுடைய எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் என்ன ப்ளஸ் அப்போ ஆல் டைம்ஸ் ப்ளஸ் மேலே ப்ளஸ் இருந்ததுன்னா உள்ள மைனஸ் இப்போ இது எக்ஸ்பென்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் என் பை ஒன் ஃபேக்டரியல் டி எக்ஸ் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டரியல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸெட்ரா இங்கே நான் மூணு டைம் எழுதிக்கிறேன் இந்த கணக்கில் நான் மூணு டைம் எழுத போகிறது இல்லை ரெண்டு டைம் எழுத போகிறேன் அப்போ என்னங்கன்னு பாருங்கள் ப்ளஸ் இன்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆல் டைம்ஸ் ப்ளஸ் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் என் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு எக்ஸ் என்ன செவன் பை எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா போதும் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் இன்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆல் டைம்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் என் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு எக்ஸ் என்ன ஃபோர் பை எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா போதும் ஒன் ஃபேக்டரில் ஒன் ஆயிரும் அப்போது இது எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எப்படியே மாறப்போகுது பர் எக்ஸ் இன்ட்டு இது ஒன் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு செவன் பை எக்ஸ் க்யூப் சரி இது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு செவன் பை எக்ஸ் க்யூப் அடுத்ததெல்லாம் வேண்டியதில்லை மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு இங்கே ஒன் ஃபேக்டரில் ஒன் ஆயிடுச்சுன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு என்ன ஃபோர் பை எக்ஸ் க்யூப் மீதியில் உங்கள்கிட்ட ஆகிடுச்சு சரி இப்போ இது மல்டிப்ளை பண்ணி எடுத்துங்க என்ன ஆகும் ஒன் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இது மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் அப்போ செவன் பை எவ்வளவு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் இது ப்ளஸ் மைனஸ் இங்கே ஒரு எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னால் ஃபோர் பை எவ்வளவு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ்க்கு என்ன ஆயிடும் கேன்சல் ஆயிடும் இப்போ டினமெண்ட்டில் த்ரீ எக்ஸ் கொய் த்ரீ எக்ஸ் கொய் இருக்குது அப்போது செவன் மைனஸ் ஃபோர் ஆயிடும் செவன் மைனஸ் ஃபோர் எவ்வளவு த்ரீ அப்போது த்ரீ பை எவ்வளவு த்ரீ எக்ஸ் கொய் த்ரீ த்ரீ என்ன ஆயிடுச்சு உனக்கு கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்போ த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ஆன்சர் ஒன் பை எக்ஸ் கொயர் பக்கத்தில் எழுதிக்கணும் 
அப்ராக்சிமேட்லி தோராயமாக எழுதிக்கணும் ஏன்னா நிறைய டைம் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒமிட் பண்ணோம் அதான் ஆன்சர் அப்போ நீ ஆன்சர் ஒன் பை எக்ஸ்கொயர் இதுதான் உங்களுக்கு கேட்டிருந்தாங்க ஓகே 